Hi guys! For today's vlog, pupunta tayo sa the summer capital of the Philippines, Baguio City. Baguio City is a family-friendly destination. Kilala sa malamig na klima, historical attractions like Camden Hay, Baguio Cathedral, Burnham Park, at marami pang iba. Alam niyo ba na Baguio is the top destination to go to if you want to take a break from the tropical heat in Manila? Lalo na ngayon napakainit at summer na. Hindi lang ito dinarayo dahil sa malamig na klima, kundi dahil dun sa food nila na can be as refreshing as it ambiance. Kaya tara, samahan nyo kami. Ayun na nga, since first time namin sa Baguio, we decided na mag-book na lang ng tour para mapuntahan namin lahat yung mga tourist destination. Ayaw naman namin maubos ang oras, diba? Char! If you're looking for trusted booking tours, Optic Travel is the best. Bongga! Super organized. Wala kaming masabi from the driver, tour guide, accommodation, super B. After 4 hours, nakarating na nga kami ng Baguio. So, kumain muna kami sa talipa pa. Sa loob lang din ng strawberry farm sa Igorot the legacy. Sa mga oras na yan legit and lamig. Kaya umorder na lang kami ng bagnet with vegetable side dish like lettuce and tomato and also coffee. So far, masarap naman ang food nila 9 out of 10. Hindi lang sana nga namin kumain that time kasi start ang tour namin 7am. Kaya tara, samahan nyo kami. Our first stop is strawberry farm. Diyos ko, kailangan pala talaga maagad dito. Dahil dagsa agad ang mga tao. Hindi na nga kami nakapag strawberry picking. Kasi open pa nila 7.30am at we need to follow yung itinerary namin on that day. Since join your tour lang kami, hindi private pero laban na din. Siyempre, hindi natin papalagpasin ng fresh strawberry ice cream. Kasi namin yung um, strawberry ice cream ng Baguio City kung masarap ba talaga siya. Alam ko naman kahit malamig pero siyempre hindi natin siya papalagpasin. Tatry natin siya. Dami niya. Sarap ba? <laughs> masarap ba yung strawberry? <laughs> After namin sa strawberry farm, our next stop is the Valley of Colors. So our tour guide gave us 10 minutes time just to take pictures and pera pa na yung parking kasi tabing kalsada. Eh, hindi rin naman talaga need ng mahabang oras to stay sa tourist spot na to. Kaya gora na. Our next stop is Bell Charge. So dito meron silang entrance fee na 20 pesos. So our tour guide gave us 1 hour since medyo malawak ngayong lugar at may part na need mo akyatin kaya lava na. Bell Church is a Chinese temple na kilala bilang isa sa pinakamapayapang lugar sa lungsod. Located sa Bali of La Trinidad Binget near the border of the city. Tinawag siyang Bell Church because the believers has philosophy that believes in unity and Bell represents that. O diba may ganon bongga? Meron din striking pagoda and napakagandang landscape gardens. Buddhist artifacts to be found there as well as some literature about the history of China. So kung mahili kayo sa mga historical places like temple, you should visit this place. Hi guys, so ayun, nakarating na rin kami ito sa Tok Tok. My God, for the arthritis. So ito yung malaking bell, kineme. Ayan. So sa Tok Tok po talaga kami yan guys. Ayan. My God, nakakahingal. Bababa na kami. Doon naman tayo sa baba. <gasps> Ang tarik-tarik, my God. Ayan ho. Oh. Sobrang tarik. Ayan guys. Huh. Apakatarik dito sa Bell Church. So, hindi talaga advisable to sa may mga arthritis at mga rayuma. Dahil sasakit ang iyong mga tuhod, eh. Para lang to sa akin, Charis. Mm -hmm. So, we're on our way to our next destination. <laughs> so, hindi ko alam kung saan yung next namin, guys. We'll see. See ya. This is, this is, this is. This, 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 this. <laughs>